Magandang hapon. Update na nga muna tayo dito sa binabantayan nating si Tropical Storm Karina ngayong araw ng linggo, July 21, 2024. Sa kasalukuyan nga ay may dalawa tayong minomonitor na bagyo. etong una ay nasa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating si Butchoy. Wala itong direktang epekto sa kahit na anong bahagi na ating bansa. Ito ang pangalawa ay si Tropical Storm Karina At kanina nga alas 4, huli itong namataan sa layong 365 kilometers east northeast ng Kasiguran Aurora. Nagtataglay ng lakas na hangin na 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa so 115 kilometers per hour. etong si Karina ay halos hindi nga gumagalaw. Para naman sa magiging track na itong si Karina, inaasahan natin after 24 hours, nasa may 345 kilometers ito, silangan ng Apari, Cagayan. And then after 48 hours, July 23, nasa 285 kilometers ito, east ng Basco, Batanes. And then by July 24, nasa may 390 kilometers ito, north, northeast ng Itbay at Batanes. At pagdating nga ng July 25, nasa labas na ito na ating Philippine Area of Responsibility, nasa 625 kilometers north yan ng Itbay at Batanes. Ano nga ba inaasahan natin sa mga malalakas na pag-ulan dahil kay Tropical Storm Karina? So for today, July 21 to tomorrow afternoon, July 22, 100 to 200 millimeters of rain sa eastern portion ng Cagayan, pati na rin sa may Baboyan Islands. 50 to 100 millimeters of rain sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, pati na rin sa may northeastern portion ng Isabela. Tomorrow afternoon, July 22, hanggang Tuesday afternoon, asahan nga natin yung 100 to 200 millimeters of rain sa may Batanes, eastern portion ng Cagayan, pati na nga rin sa may Baboyan Islands. And then, 50 to 100 millimeters of rain sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at sa may northeastern portion ng Isabela. Tuesday afternoon, and then to Wednesday afternoon, 100 to 200 millimeters of rain sa may Batanes, at 50 to 100 millimeters of rain sa may Baboyan Islands. At eto nga si Tropical Storm Karina ay napag-iibayo o napapalakas nga niya yung southwest monsoon. Kaya asahan nga natin katamtaman hanggang sa mga intense na mga pagulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon. So kagaya nga na nabanggit natin, meron nga din tayong mga inaasahan na mga malalakas na pagulan dulot ng southwest monsoon na napag-ibayo netong si Karina. So inaasahan natin for today, Zambales, Bataan at Kalayan Islands, 50 to 100 millimeters of rain. Pagdating naman bukas, 100 to 200 millimeters sa mga pagulan sa may La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 millimeters of rain sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Calamian Islands. For Tuesday naman, 100 to 200 millimeters of rain, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. And 50 to 100 millimeters of rain sa Tuesday sa may Metro Manila, Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, Apayao, Abra, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Calamian Islands. So inaasahan nga natin na sa mga area na Higher in elevation or sa mga mountainous areas, posible mas mataas yung mga forecast na mga pagulan. So yung mga kababayan din natin na nakatira sa mga landslide prone, flood prone areas, pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha, pati na rin sa banta ng pagguho ng lupa. Lalo na din sa mga areas na inuulan, noong mga nakaraang araw pa dahil posible nga yung mga banta pa rin ng mga landslide at flash flood dahil saturated na yung lupa sa areas nila. And then, wala naman tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng ating bansa. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng signal number one sa may extreme northern Luzon at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. And also, nabanggit nga natin na itong si Karina ay nag -e enhance ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan nga natin yung pabugso-bugso o mga bugso ng malalakas na hangin For today, July 21 to tomorrow afternoon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar at ang Northern portion ng Samar. Monday afternoon to Tuesday afternoon, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas naman. 
Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Visayas yung mga karanas ng mga bugso ng malalakas na hangin. Although for today, nakaka-apekto na nga yung draft netong si Karina mostly sa may silangang bahagi ng Luzon. So wag din natin alisin yung posibilidad ng mga bugso ng malalakas na hangin sa may eastern part din ng Luzon area. So wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating bansa pero pinag-iingat pa nga rin natin yung ating mga kababayan dahil sa banta ng mga katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Ano naman yung inaasahan natin pagdating sa magiging forecast track nga nito? Itong si Karina, by tonight, posible maging severe tropical storm category at posible maging typhoon tomorrow evening. Yung movement itong si Karina, posibleng north-northwest to north Tuesday from today to Tuesday. Posibleng lumabas na ating Philippine area of responsibility by Wednesday night o hindi kaya Thursday early morning. So, inaasahan nga natin itong si Karina, posibleng mag-intensify over the next four days dahil favorable yung conditions at hindi nga rin natin tinatanggal yung possibility ng rapid intensification. At yan nga po po ng latest kay Karina. So, wag magpapahuli sa update ng ating ahensya. I-follow at ilike ka aming Facebook at Twitter account, DOST underscore Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong informasyon, bisitay na aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, Tagulat.